హాయ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సురేష్ మీరు చూస్తున్నారు సురేష్ అకాడమీ ఫర్ ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ సో ఈరోజు నేను ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ టూకి సంబంధించిన బుక్స్ గురించి మీకు చెప్తాను ఏ ఏ బుక్స్ చదవాలి అని చెప్పేసి నేను తెలుగు మీడియం యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో కూడా ఏ ఏ బుక్స్ అనేవి ఉన్నాయని మీకు చెప్తాను సో చాలామంది కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేశారు బుక్స్ మీద ఒక వీడియో తీయమని నేను అందుకే ఈ వీడియో అనేది తీస్తున్నాను సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్ క్యాలెండర్ అయితే రిలీజ్ చేస్తారు దాని తర్వాత ఎప్పుడెప్పుడు నోటిఫికేషన్స్ అనేవి ఉంటాయని ఆ క్యాలెండర్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేస్తారు సో మనకి ఆ క్యాలెండర్లో గ్రూప్ టూ నోటిఫికేషన్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్లో అంటే జనవరి నుంచి చూసుకుంటే త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ అలాలో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో అందుకే ఇప్పటి నుంచి కూడా ఎవరైతే ఎగ్జామ్స్కి సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇప్పుడు ఈ బుక్స్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి వాళ్ళందరూ ఫాలో అవ్వండి ఈ బుక్స్ అనేవి చదవండి సో మనం లేట్ చేయకుండా మనము వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము సో నేను సిలబస్ వైజ్ బుక్స్ అనేవి ప్రిపేర్ చేశాను ఫస్ట్ మనకి సెక్షన్ ఏలో మనకి జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీలో కరెంట్ అఫైర్స్కి సంబంధించి ఒక త్రీ టాపిక్స్ అయితే మెయిన్గా ఉన్నాయి సో ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ ఎలా చదవాలి అని మీకు చెప్తాను ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకైతే కరెంట్ అఫైర్స్కి సంబంధించి విజన్ ఐఏఎస్ అనేది ఒకటి ఉంది సో ఈ విజన్ ఐఏఎస్లో వాళ్ళు ఎవ్రీ మంత్ కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ అనేవి మనకి ఫ్రీగా ఈ ప్రొవైడ్ చేస్తారు విజన్ ఐఏఎస్ డాట్ కామ్లోకి వెళ్ళి అక్కడ కరెంట్ అఫైర్స్ అనే సెక్షన్లోకి వెళ్తే మనకి ఎవ్రీ మంత్ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి సంబంధించి ఇది మోర్ దాన్ ఎన్ ఎఫ్ అండి ఈ విజన్ ఐఏఎస్ కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి సంబంధించి షైన్ ఇండియా నేను నేను టూ ఫాలో అవుతానండి షైన్ ఇండియా కూడా నేను చాలా బాగా ఫాలో అవుతాను ఈ షైన్ ఇండియాలో ఈజీగా అర్థం అవుతుంది దీంట్లో కొంచెం అర్థం కాకపోయినా కూడా షైన్ ఇండియాలో చూసుకుంటే దాన్ని ఈజీగా మనం అర్థం చేసేసుకోవచ్చు సో నేను ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి ఏం చెప్తున్నానంటే ఇంగ్లీష్లో ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ చదివి రిఫరెన్స్గా షైన్ ఇండియా అనే మ్యాగజైన్ని పెట్టుకోండి ఇది ఎవ్రీ మంత్ మనకి ఎవ్రీ రీటైల్ స్టోర్లో కూడా మనకు అవైలబుల్లో ఉంటుంది బుక్ స్టోర్లో అవైలబుల్లో ఉంటుంది అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా మనకి నార్మల్గా అయితే జిరాక్స్ కాపీస్ కొన్ని కొన్ని స్టోర్స్లో అవైలబుల్లో ఉంటాయి లేకపోతే మీరు ఇంటర్నెట్లో డౌన్లోడ్ చేసుకొని కూడా మీరు బయట హార్డ్ కాపీ అనేది తీసుకోవచ్చు కరెంట్ అఫైర్స్కి సంబంధించి అండ్ దీని తర్వాత వచ్చేసి ఇవి మనం ఎంత చదివినా కూడా మనం న్యూస్ పేపర్ అనేది డైలీ ఖచ్చితంగా చదవాల్సి ఉంటుంది సో అందుకే నేను ఈనాడు ఫస్ట్ చదవండి దాని తర్వాత సాక్షి చదవండి దాని తర్వాత ద హిందూ పేపర్ అనేది చదవండి సో ఇది కూడా ఎలా చదవాలి అని చెప్ అడిగితే మీకు ఏవైతే ఎగ్జామ్కి ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తాయో అవి మాత్రమే చదవండి అంటే ఏవైనా స్కీమ్స్ కొత్తవి రిలీజ్ చేశారా సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు అండ్ స్పోర్ట్స్కి సంబంధించి ఏ ఏ స్పోర్ట్స్ జరుగుతున్నాయి అండ్ బిజినెస్కి సంబంధించి ఏ ఏ డీల్స్ జరుగుతున్నాయి ఇలా మనకి సెక్షన్ వైజ్గా చదువుకుంటూ వెళ్ళాలి ఈనాడు పేపర్ అయ్యి ఉండొచ్చు సాక్షి పేపర్ అయ్యి ఉండొచ్చు నేను ఎందుకు ఈ త్రీ పేపర్స్ అనేవి చదవమని చెప్తున్నానంటే డైలీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆర్టికల్స్ అనేవి వస్తుంటాయి ఈనాడు పేపర్లో ఒక ఆర్టికల్ వస్తే సాక్షి పేపర్లో ఇంకొక ఆర్టికల్ వస్తుంది అండ్ ద హిందూ పేపర్లో ద ఎడిటోరియల్ అని ఇంకొక ఆర్టికల్ వస్తుంది సో ఈ మూడు కూడా మనకి డైలీ త్రీ ఆర్టికల్స్ అవుతాయి సో వీటికి మీరు ఖచ్చితంగా వన్ హవర్ టు టూ హవర్ టైం అనేది మీరు కేటాయించాలి ఈ యొక్క న్యూస్ పేపర్స్ కోసం అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకొక వన్ అవర్ మీరు కేటాయించాలి దేనికి అంటే కరెంట్ అఫైర్స్ ఈ బుక్స్ చదవడానికి సో ఇలా మీరు కరెంట్ అఫైర్స్ని చదవాల్సి ఉంటుంది సో ఎక్స్పెక్టెడ్ వచ్చేసి మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా మనకి కరెంట్ అఫైర్స్కి చాలా వెయిటేజ్ అయితే ఇస్తారు సో ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ క్వశ్చన్స్ వరకు కూడా మనం ఈ కరెంట్ అఫైర్స్లో మనము లింక్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి కూడా మనకి రీసెంట్ ఇష్యూస్లో ఏమేమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇలా మనము ఈ ఫస్ట్ త్రీ పాయింట్స్ అనేవి మనం కరెంట్ అఫైర్స్ ద్వారా చదువుకోవాలి అండ్ దెన్ మనం సెకండ్ పాయింట్కి వెళ్ళిపోతే సోషల్ ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ హిస్టరీ ఆఫ్ మోడర్న్ ఇండియా విత్ ఎంఫసిస్ ఆన్ ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్ సో దీనికి మనకి ఎయిట్ టు టెన్ మార్క్స్ అనేవి ఎవ్రీ టైం రావడం జరుగుతుంది సో ఇది కూడా మనము నీట్గా చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకైతే స్పెక్ట్రమ్ పబ్లికేషన్స్ ఇది చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి నేనైతే ఇంతకుముందు ఇవి ఫాలో అవ్వ అయ్యాను అందుకే మీకు ప్రిఫర్ చేస్తున్నాను సో ఎ బ్రీఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ మోడర్న్ ఇండియా ఓన్లీ దీంట్లో మోడర్న్ ఇండియన్ గురించి మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఇది చాలా బాగుంటుంది బుక్ అ
అండ్ తర్వాత చూసుకుంటే ఇండియన్ పాలిటీ అండ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ సెకండ్ సెక్షన్ సో ఈ రెండింటికి మనము ఒకటే బుక్ అనేది ఫాలో అవుతామండి దీంట్లో మనకి ఒక సిలబస్ ఇచ్చారు ఇండియన్ పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇష్యూస్ అండ్ పబ్లిక్ పాలసీ రీఫార్మ్స్ అండ్ ఈ గవర్నెన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ సో దీనికి సంబంధించి మనకి బుక్ వచ్చేసి ఇండియన్ పాలిటీ లక్ష్మీకాంత్ బుక్ అండి అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం తెలుగు వర్షన్ కూడా దీంట్లో అవైలబుల్ ఉంది ఇన్ ఇండియన్ పాలిటీ సంబంధించి సో ఈ బుక్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ అండి మనకి సెక్షన్ ఏలో సంబంధించిన పాలిటిక్ కానీ అండ్ సెక్షన్ బిలో సంబంధించిన కాన్స్టిట్యూషన్ కానీ ఈ బుక్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ మరి ఎలా చదవాలి అనేది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి నేను మెల్లమెల్లగా నాకు ఈ పాలిటీ గురించి అయితే కొంచెం పూర్తి ఐడియా అయితే ఉంది నేను మెల్లమెల్లగా వీటి గురించి వీడియోస్ అయితే నేను పోస్ట్ చేస్తున్నాను ఒక టూ మంత్స్లో నేను ఈ సిలబస్ కంప్లీట్ చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనకి ఇండియన్ అండ్ ఏపీ జాగ్రఫీ అండి సో దీంట్లో ఇంగ్లీష్ మీడియంకి సంబంధించి అండ్ తెలుగు మీడియంకి సంబంధించి బుక్స్ అయితే నేను ప్రొవైడ్ చేశాను సో దీనికి వెయిటేజ్ వచ్చేసి ఎయిట్ టు టెన్ క్వశ్చన్స్ దాకా వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉంది సో ఇంగ్లీష్ మీడియంకి సంబంధించి జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియాలో మస్జిద్ హుసేన్ అనే బుక్ చాలా బాగుంటుందండి సో దీంట్లో ఎవ్రీ డీటెయిల్ కూడా కవర్ చేశారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏపీ జాగ్రఫీకి సంబంధించి విజేత కాంపిటీషన్స్ ఈ బుక్ చాలా బాగుంటుంది మొత్తం బుక్ అంతా కూడా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది సో ఈజీగా అర్థమవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ తెలుగు మీడియంకి సంబంధించి కూడా విజేత కాంపిటీషన్స్ అనేది చాలా బాగుంది సో ఇది ఇండియన్ ఏపీకి సంబంధించి ఇండియన్ అండ్ ఏపీ జాగ్రఫీకి సంబంధించి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ సో దీనికి సంబంధించి నేను లైబ్రరీలో ఎన్సీఆర్టీ బుక్ అనేది నేను ప్రిఫర్ చేశాను సో నేను దాంట్లో కొంచెం డీటెయిల్స్ అయితే తీసుకున్నాను కానీ నేను ఏ బుక్ ఏ బుక్ దీనికి సంబంధించి నేను కొనలేదు అండ్ ఇంటర్నెట్లో నాకు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే దొరికింది డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి సో దీని దాన్ని చూసి డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అనే టాపిక్ అనేది నేర్చుకోవడం జరిగింది సో యాజ్ వెల్ యాజ్ నేనేం చెప్తానంటే నేను ఒక పీడిఎఫ్ అయితే మీకు ప్రొవైడ్ చేశాను డిస్క్రిప్షన్లో సో ఆ పీడిఎఫ్ని ఫాలో అవ్వండి డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్కి సంబంధించి కూడా రీసెంట్ ఇష్యూస్ అయితే అడగడం జరుగుతుంది ఎగ్జామ్స్లో ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్కి సంబంధించి కూడా ఎన్సీఆర్టీ బుక్ అయితే ఉంటుంది సో అవి రిఫరెన్స్గా పెట్టుకొని చదువుకోండి ఎన్విరాన్మెంట్ సైన్స్ సంబంధించి అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించి సో దీని మీద కరెంట్ టాపిక్ నుంచి కూడా ఇస్తూ ఉంటారు అంటే రీసెంట్ ఇష్యూస్ నుంచి కూడా ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ నుంచి ఇస్తూ ఉంటారు సో బేసికల్గా ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్కి సంబంధించి ఒక త్రీ టు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఎగ్జామ్లో రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి ఫైవ్ టు సిక్స్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఎగ్జామ్లో రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఈ టూ కలిపి ఎయిట్ టు ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్ దాకా కూడా ఎగ్జామ్లో రావచ్చు అండ్ తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి ఈ బుక్ అయితే చాలా బాగుందండి జీపీకే పబ్లికేషన్స్ దీంట్లో మొత్తం అన్ని టాపిక్స్ అనేవి కవర్ చేశారు అండ్ ఇది చదివి అట్ ద సేమ్ టైం మీరు కరెంట్ టాపిక్ అనేది మీరు కవర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఎడిషన్ అయితే నేను చూశానండి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వచ్చిందో రాలేదో నాకు తెలియదు సో కొంచెం సెర్చ్ చేసి తెలుసుకోండి ఈ బుక్ గురించి సో ఇది డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్కి సంబంధించి బుక్ అండ్ నెక్స్ట్ లాజికల్ రీజనింగ్ అండ్ డేటా అనాలిసిస్ సో దీనికి సంబంధించి ఒక బుక్ చాలండి మీకు లాజికల్ రీజనింగ్కి సంబంధించి ఎక్స్ చంద్ ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ ఇది ఈ బుక్ అనేది మనకు మోర్ దాన్ ఎనఫ్ ఉంటుంది సో దీంట్లో ఎయిట్ టు టెన్ క్వశ్చన్స్ దాకా వస్తాయి మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చండి దీనికి నాకు తెలిసి దీనికి మనకి బుక్ కూడా అవసరం లేదు బట్ కొన్ని డేటా అనాలిసిస్కి సంబంధించి అండ్ ట్యాబులేషన్స్కి సంబంధించి మనకి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ దాకా రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది చాలాసార్లు నేను క్వశ్చన్ పేపర్ అయితే అనలై అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు ఈ టేబుల్ ఇచ్చి దాని కింద మనకి క్వశ్చన్స్ ఫోర్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ దాకా అడగడం జరుగుతుంది సో ఇవి చాలా సింపుల్గా కూడా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైము మనకి దాంట్లో కొన్ని సింపుల్ మ్యాథ్ అట్లా అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఇది లాజికల్ రీజనింగ్కి సంబంధించి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనము బైఫర్కేషన్ ఆఫ్ ఏపీ చూసుకుంటే సో నేనైతే సయ్యద్ పబ్లికేషన్స్కి సంబంధించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన సవాళ్ళు నేను తెలుగులో చదివాను ఇంగ్లీష్ అయితే నాకు తెలియదు బట్ తెలుగు ఇది చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్లో ఉంది ఈ బుక్ అయితే నేను చదివాను సో దీంట్లో మనకి హిస్టరీ దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టుకొని అండ్ అట్ ద లాస్ట్ పాయింట్ వరకు కూడా మనకి నీట్గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అండ్ దాని యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ కూడా
సో నేను ఈ ఏపీ హిస్టరీని ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకైతే టూ బుక్స్ అయితే నేను ప్రిఫర్ చేస్తానండి దీనికి ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ దాకా కూడా వస్తాయి ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్లో ఎందుకంటే మనకు సెక్షన్ వన్ సెక్షన్ టూ సెక్షన్ త్రీ అనేది ఫిఫ్టీ 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 మార్క్స్గా చేసుకుంటే సెక్షన్ టూలో ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఏపీ హిస్టరీకి వెళ్ళిపోతుంది అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ కాన్స్టిట్యూషన్కి వెళ్ళిపోతుంది సో అందువల్ల ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ మనకి డెఫినెట్గా దీంట్లో నుంచి రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది సో దీంట్లో పిఆర్ రావుకి సంబంధించి త్రీ బుక్స్ అయితే ఉన్నాయండి సో ఒక బుక్ వచ్చేసి ఇది ఏన్షియంట్ అండ్ మీడియల్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సో ఇది మీ ఈ బుక్ అనేది మీరు చదివితే మీకు వన్ టూ యూనిట్స్ అనేవి కవర్ అయిపోతాయి సిలబస్లో సంబంధించి అండ్ సెకండ్ బుక్ చూసుకుంటే మనకి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ యూనిట్స్ మనకి ఈ పిఆర్ రావు బుక్లోనే మోడర్న్ ఇండియాకి సంబంధించిన ఒక బుక్ ఉంది సో దీంట్లో మనకి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ యూనిట్స్ అయితే కవర్ అవుతాయి చాలా సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో ఉంది ఈ బుక్ అండ్ ఇంకొక బుక్ కూడా ఉంది అండి పిఆర్ రావుకి సంబంధించి అది నైన్టీన్ నైంటీ వన్ వరకు మాత్రమే ఉంటుంది అంటే దాంట్లో మొత్తం ఇక్కడి నుంచి కూడా సిలబస్ అనేది ఉంటుంది ఫస్ట్ యూనిట్ ఉంటుంది సెకండ్ యూనిట్ ఉంటుంది థర్డ్ యూనిట్ ఫోర్త్ యూనిట్ వరకు కూడా మనకు ఉంటుంది అండ్ లాస్ట్లో ఏదైతే ఉందో ఈ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఈ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వరకు అండ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ వరకు దాంట్లో ఉండదు నైన్టీన్ నైంటీ వన్ వరకు మాత్రమే దాంట్లో ఉంటుంది సో అందుకే నేను ఆ బుక్ అనేది మీకు ప్రిఫర్ చేయట్లేదు సో ఏపీ హిస్టరీకి సంబంధించి ఈ టూ బుక్స్ అయితే ఖచ్చితంగా మీరు పర్చేస్ చేయండి చాలా ఈజీ లాంగ్వేజ్లో ఉంటుంది అండ్ చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇంగ్లీష్లో మనకి ఈ పిఆర్ రావు బుక్ తప్ప వేరే బుక్ అయితే ఆన్లైన్ అవైలబిలిటీలో లేదు ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి సంబంధించి అండ్ తెలుగు మీడియం సంబంధించి అయితే మనకి చాలా బుక్స్ ఆన్లైన్లో అవైలబుల్లో ఉన్నాయి సో దాంట్లో ఫస్ట్ బుక్ వచ్చేసి జోగయ్య నాయుడు బుక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్ర సంబంధించి ఇది చాలా డీటెయిల్డ్గా అండ్ సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో ఉంటుంది ఈజీగా అందరికీ అర్థమవుతుంది అండ్ ఇంకో బుక్ వచ్చేసి సీనయ్య బుక్ సో ఈ బుక్ వచ్చేసి మనకి ఇది కూడా సేమ్ ఆల్మోస్ట్ రెండు సేమ్గా ఉంటాయి నేనైతే ఫస్ట్ ప్రిఫర్ చేసే బుక్ జోగయ్య నాయుడు అండి ఇది చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది అండ్ సీనయ్య బుక్ దీని తర్వాత మనం రిఫరెన్స్గా కూడా పెట్టుకోవచ్చు సో ఇది ఏపీ హిస్టరీకి సంబంధించి అండ్ నెక్స్ట్ ఏపీ ఎకనామిక్కి అండ్ ఇండియన్ ఎకనామిక్కి సంబంధించి అయితే ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి మెయిన్గా నేను విజేత కాంపిటీషన్స్ ప్రిఫర్ చేస్తాను దీంట్లో ఎవరి చిన్న డీటెయిల్ కూడా మనకి ఇచ్చారు అండ్ ఈజీగా అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లో కూడా ఉంది ఏపీకి సంబంధించి అండ్ ఇండియన్కి సంబంధించి రెండింటికి కూడా విజేత కాంపిటీషన్స్లో సపరేట్ సపరేట్ బుక్స్ అయితే ఉన్నాయి సో ఈ బుక్స్ అయితే మీరు పర్చేస్ చేసుకొని బేసిక్స్ తెలుసుకోండి సో దాని తర్వాత మనకి వేరే టాపిక్స్ కూడా ఎకనామిక్కి సంబంధించి చదవాల్సి ఉంటుంది సో తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి సంబంధించి చిరంజీవి బుక్ అండి ఇది చాలా ఫేమస్ బుక్ ప్రతి ఒక్క తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్ ఈ బుక్ ముందర పెట్టుకొని చదువుతూ ఉంటారు ఇండియన్ ఎకనామిక్కి సంబంధించి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఏపీ ఎకనామిక్కి సంబంధించి తెలుగు మీడియం వాళ్ళు విజేత కాంపిటీషన్స్ కూడా ఫాలో అవ్వండి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది దీనికి ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ దాకా వస్తాయండి కంపల్సరీగా ఎందుకంటే ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వెయిటేజ్ కూడా దీనికి ఉంది సో అందుకే ఎకనామీ అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ గేమ్ చేంజర్ కూడా ఈ ఎకనామీ అని మనం చెప్పొచ్చు ఈ పాలిటీలో ప్రతి ఒక్కరు అన్నీ ఆన్సర్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా కొంతమంది అలా అలా ఆన్సర్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి బట్ ఈ ఎకనామీ పాయింట్కి వచ్చేస్తే ఇది గేమ్ చేంజర్ అండి ఎవరైతే ఎకనామీలో ఎక్కువ మార్క్స్ అనేది స్కోర్ చేస్తారో వాళ్ళకే జాబ్ చేతిలో ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము ఇంకా ఏమేమి చదవాలి దాని గురించి చూసుకుంటే సోషల్ ఎకనామిక్ సర్వే ఏపీ అండ్ ఇండియాకి మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ అనే సోషల్ ఎకనామిక్ సర్వే రిలీజ్ అవుతుంది సో దీన్ని తీసుకొని మనము ఏపీని ఇండియాని రెండింటినీ స్టడీ చేయాలండి సో దీంట్లో నుంచి మనకి చాలా క్వశ్చన్స్ ఎకనామీలో రావడానికి ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం బడ్జెట్ గురించి కూడా మీరు చూసుకోవాలి ఏపీ అండ్ ఇండియా బడ్జెట్కి సంబంధించి సో ఇది కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ రిలీజ్ అవుతుంది సో దీనికి సంబంధించి కూడా మీరు అవి ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని చదవాల్సి ఉంటుంది అండ్ నాబార్డ్ రిపోర్ట్ ఒకటి మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ రిలీజ్ అవుతుందండి సో ఈ రీసెంట్ నాబార్డ్ రిపోర్ట్లో లాస్ట్ టైం అయితే మనకి నాబార్డ్ రిపోర్ట్ నుంచి ఫైవ్ టు సిక్స్ క్వశ్చన్స్ దాకా రావడం జరిగింది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మంత్లీ ఏపీ మ్యాగజైన్స్ అనేవి ఉంటాయండి సో ఇది మనకి ఏదైనా బుక్ స్టోర్లో మనకు అవైలబుల్లో ఉంటాయి మంత్లీ ఏపీ మ్యాగజైన్స్ సో ఇది కూడా మనం చదవాల్సి ఉంటుంది సో ఇదండి టోటల్గా మనము ఏ ఏ బ
ప్రిలిమ్స్ చదువుతూనే మెయిన్స్ కూడా మీరు ఫోకస్ చేయాలి అంటే ప్రిలిమ్స్ ఎలా చదవాలి అంటే ప్రతి ఒక్క చిన్న డీటెయిల్ కూడా మీరు మైండ్లో ఉంచుకునేటట్టు మీరు చదవాల్సి ఉంటుంది అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ఫస్ట్ మీరు ఏం స్టార్ట్ చేయాలంటే సెకండ్ స్టే సెక్షన్ స్టార్ట్ చేయండి అంటే పాలిటీ అండ్ ఏపీ హిస్టరీ అనేది స్టార్ట్ చేయండి అండ్ ఇది మీరు చదువుతూ డైలీ మీరు ఏం చేయాలంటే ఒక ఫోర్ అవర్స్ దాకా మీరు కరెంట్ అఫైర్స్కి కేటాయించాలి ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా మీరు నార్మల్ చూసి చదవడం కాదండి ప్రతి ఒక్కటి మీరు ఏదైతే చదువుతున్నారో దాన్ని నోట్ చేసుకోవాలి అది నోట్ చేసుకున్నప్పుడే మీ మైండ్లో ఉంటుంది మీరు చదివి ఇప్పుడు వదిలేస్తారు అనుకోండి కరెంట్ అఫైర్స్ దాని ఒక ఫైవ్ డేస్ సిక్స్ డేస్ తర్వాత దాన్ని చూసుకుంటే మళ్ళీ అది మనకు గుర్తుండదు సో అందుకోసం ఏం చేయాలంటే డైలీ డేట్ వేసి ఒక పేపర్లో ఒక చిన్న పేపర్ ఒక్కటే పేపర్లో మీరు ఆ రోజు ఏం చ ఏం చదివారో అదంతా రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇలా మీకు వన్ డేకి వన్ పేపర్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది సో ఇలా కరెంట్ అఫైర్స్ మీరు చదువుకుంటే ఫ్యూచర్లో మీరు దాన్ని చూసుకొని రివైజ్ చేసుకోవడానికి చాలా ఈజీ అవుతు అయిపోతుంది సో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెక్షన్ త్రీ మీద ఫోకస్ చేయండి కరెంట్ ఎకనామీ మీద ఫస్ట్ మీరు బేసిక్స్ అనేవి కంప్లీట్ చేసుకోండి ఎకనామీ మీద దాని తర్వాత మీరు రిపోర్ట్స్ రీసెంట్ రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి కదండి అవన్నీ కూడా మీరు ఫోకస్ చేసి చదవాల్సి ఉంటుంది అండ్ దాని తర్వాత వచ్చేసి సెక్షన్ వన్ మీద ఫోకస్ చేయండి అంటే ఫస్ట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కంప్లీట్ చేసుకోండి దీని నుంచి త్రీ టు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ దాకా రావడం జరుగుతుంది సో ఇది ఈజీ టాపిక్ కూడా అండి ఇది టూ డేస్లో మీకు కంప్లీట్ అయిపోతుంది సో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఫోకస్ చేసి దాని తర్వాత ఏబీ బైఫర్కేషన్ ఇది ఒక మీరు ఒక త్రీ డేస్ ఒక వన్ వీక్లో కూడా కంప్లీట్గా మీరు చదువుకోవచ్చు ఏపీ బైఫర్కేషన్స్కి సంబంధించి సో దీని మీద ఎయిట్ టు నైన్ క్వశ్చన్స్ దాకా కూడా రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఈ రెండు టాపిక్స్ అనేవి ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేసేసుకోండి దాని తర్వాత ఇండియన్ హిస్టరీ టెన్ క్వశ్చన్స్ దాకా కూడా వస్తాయి ఇది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇండియన్ హిస్టరీ ఎందుకంటే మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఒకటే అడగడం జరిగింది కాబట్టి సో దాని తర్వాత జాగ్రఫీ అనేది ఫోకస్ చేయండి దాని తర్వాత రీజనింగ్ అనేది ఫోకస్ చేయండి ఇవన్నీ చదువుతూ మీరు డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేవి ఫోకస్ చేయాలి సో కొంతమంది డైలీ ఒక్కొక్క సబ్జెక్టు చదవడం చదువుతూ ఉంటారు అండ్ కొంతమంది డైలీ త్రీ ఫోర్ సబ్జెక్ట్ దాకా కూడా చదువుతూ ఉంటారు అది ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వాళ్ళకు ఉంటుంది సో ఎవరికి ఎలా కన్వీనియంట్గా ఉంటే అలా చదువుకోండి సో ఈ స్టడీ ప్లాన్ ఫాలో అవ్వకపోయినా కూడా మీకు ఓన్ స్టడీ ప్లాన్ వేసుకొని మీరు ఫాలో అవ్వండి సో సిలబస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నా వీడియో ఇంతవరకు చూసినందుకు సో నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి నేను ఇలా మీకోసం ఇంకా చాలా వీడియోస్ కూడా నేను చేస్తాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్